Hola amigos, hoy os traigo un vídeo súper interesante, el vídeo que será la guía definitiva para ser todo un experto cocinando con freidoras de aire. En los próximos minutos aprenderás todos los trucos para que cualquier alimento te quede de cine. Si te gusta este tipo de contenido sobre freidoras de aire, te pido que por favor me apoyes suscribiéndote a este canal activando la campanita, así podré seguir creando más vídeos con recetas de freidoras sin aceite. Bien, pues pasemos a ver mis consejos para antes de usar tu freidora de aire. Coloca la freidora en un sitio de la cocina con algo de separación con la pared, para que ventile bien y se disipe el calor, si no, se podría sobrecalentar e incluso romperse. Es recomendable que tenga espacio por todos sus lados mientras cocina. Intenta acordarte siempre de precalentar la freidora antes de usarla. Con unos 3 o 5 minutos a 180 grados puede ser suficiente y esto hará que los alimentos queden mejor cocinados luego. Ten siempre a mano aceite en spray o cómprate una aceitera en spray rellenable. Así usaremos el aceite justo y necesario, ya que de eso se trata con las freidoras de aire, que cocinemos lo más sano posible usando menos aceite. Si le pilles el gusto a la freidora, consigue accesorios para ella que te permitan cocinar de una forma más cómoda. Aunque seguro que ya tienes algunos accesorios de horno que te pueden servir como moldes de bizcocho, ya sean de metal o de silicona, tan solo asegúrate que entren bien en la bandeja de tu freidora y que se pueda cerrar sin tocar las resistencias de calor que están por la parte superior. También es muy recomendable tener unas pinzas largas de cocina para poder coger los alimentos sin quemarnos. Luego ya en Amazon, por ejemplo, hay kits completos de accesorios con diferentes tipos de rejillas que nos permitirán colocar ciertos tipos de alimentos en vertical para que el aire caliente circule mejor y se nos quede todo mejor cocinado en todas las zonas de los alimentos. Incluso viene bien este tipo de pinzas para agarrar los moldes y sacarlos sin quemarnos. Siempre que hagas un rebozado, hazlo a conciencia sin saltarte ningún paso. Primero pasa los alimentos por harina, luego por huevo batido y por último por pan rallado. Y aquí no te cortes y aprieta bien con las manos para que quede bien agarrado, si no con el aire que circula dentro de la freidora este se podría caer. También ten en cuenta que si tu cesta de la freidora ha perdido la antiadherencia y algún tipo de alimento se te pega algo más, siempre puedes poner debajo papel vegetal de hornear cortado al tamaño de ella. Además, decirte que venden este tipo de papeles ya perforados para que circule el aire y ya cortados para la mayoría de tamaños de freidora. Consejos para freír Para evitar humos y facilitar la limpieza de la cubeta cuando preparas carnes con mucha grasa como bacon, hamburguesas, salchichas o albóndigas, hay un truco que es añadir agua en el fondo de la cubeta, como una taza pequeña, no más. Así la grasa al caer no se quemará y no saldrá nada de humo. También hará que la carne no te quede muy seca, sino algo más jugosa. Evita sobrecargar la cubeta de comida apilada. Si lo haces, será una decepción ver cómo la mitad se te queda cruda por abajo, mientras que por arriba, seguramente, se te tueste demasiado. Siempre dale la vuelta a la comida a mitad de la cocción. Al igual que harías en una sartén, ten en cuenta que la fuente de calor, la resistencia de estas freidoras, está por la parte de arriba, por lo que por la parte inferior no les llega un calor intenso, solamente circula por ahí el aire caliente. Abre la bandeja de la freidora las veces que hagan falta, no te cortes. Si no estás seguro de si te has pasado en el tiempo o temperatura, abre y comprueba, así podrás corregir a tiempo. La freidora se pone en pausa y continúa donde se quedó. Usa palillos de madera si es necesario para asegurar bien la comida que pese poco. Por ejemplo, si haces un sándwich caliente, la rebanada superior se podría mover debido a que el aire circula rápidamente y se puede desmoronar el pan. Así que pínchalo con varios palillos y todo arreglado. En alimentos como patatas fritas, aros de cebolla, calamares a la romana, abre y menea la cesta dos o tres veces a mitad de la cocción para que se redistribuyan los alimentos. Se cocinarán de forma más homogénea y al final todo quedará mucho más crujiente. Para que los alimentos queden más dorados y se frían mejor, rocíalos con un poco de aceite en spray. Y para ciertos alimentos, como las patatas fritas, si los quieres aún más dorados, 
a mitad de la cocción, cuando abras para darle un meneo a la cesta, vuelve a echarle otro flus de aceite. Y cuando rocíes con aceite en spray, no lo hagas al lado de la freidora, ya que se quedarán restos de grasa que luego se pueden quemar. Te aconsejo que lo hagas con el cestillo sobre el fregadero. Consejos para después de freír. Saca los alimentos ya fritos desmontando primero la cesta de la cubeta. Usa una espátula de cocina, ya que si vuelcas todo junto directamente, te arriesgas a que si quedaron restos de grasa en la parte inferior, pues la volcarás también en el plato. Si has cocinado carnes marinadas y estas han soltado muchos jugos que se han quedado abajo, puede que te interese usarlos para hacer una salsa. Así que no los tires e incluso si salió demasiado líquido y lo quieres reducir para que sea aún más concentrado, pásalo a una sartén pequeña o a un cazo y ponlo al fuego hasta que se reduzca. Tendrás así una salsa tremendamente rica para acompañar. Siempre friega la cesta y la cubeta después de cada uso una vez que se haya enfriado. Aunque hayas cocinado algo que no te ha dejado grasas aparentemente, hazlo para evitar que se queden olores o que se quemen grasas en el siguiente uso. Después de fregar la cubeta y su cesta, si quieres, puedes secarla rápidamente enchufando la vacía durante dos o tres minutos. Esto es mejor que secarla con un trapo. Recalentar comida y tostar pan. Las freidoras de aire son perfectas para recalentar ciertos platos de comida, quedando mucho mejor que si lo hiciéramos en el horno microondas. Por ejemplo, todo lo que originalmente era algo crujiente o que lleve algo de hojaldre, o masas, pan, trozos de pizza, todo esto nos quedará crujiente de nuevo, similar a calentarlo en un horno, pero eso sí, evitando el gasto y el tiempo de hacerlo ahí. Puede que acabes jubilando tu tostador con la freidora, puedes tostar pan muy rápido y con muy muy buenos resultados, sobre todo si usas una rejilla para poner varias rebanadas. Alimentos que se cocinan muy bien en las freidoras de aire. Todos los rebozados congelados, como aros de cebolla, anillas de calamar, buñuelos de bacalao, varitas de merluza, pescado rebozado como la merluza, etc. Todos los precocinados congelados que indican que se pueden hacer en el horno quedan perfectos. Patatas fritas para horno, empanadillas como las de la cocinera para horno, todo esto queda genial. Las hamburguesas quedan espectaculares. La carne marinada también sale muy rica. Las piezas de pollo como las alitas o los muslitos adobados con especias y aceite son también exquisitos. Los pescados como el salmón, el atún fresco, quedan muy jugosos y se cocinan enseguida. Congelación de alimentos. Puedes congelar tus propios alimentos rebozados con acabado de pan rallado y que sean alimentos que admitan una buena congelación. La cuestión es congelarlos ya montados pero sin cocinar en la freidora. Luego los podrías cocinar directamente sacándolos del congelador y llevándolos a la air fryer. Tardarán algunos minutos más que si no estuvieran congelados, pero te quedarán igual de crujientes y de ricos. ¿Cuáles son las causas de si algo te ha salido mal? La comida no quedó crujiente. ¿Estás seguro de que no llenaste demasiado la cesta de alimentos? ¿Le pusiste aceite en spray? Esto sobre todo es necesario al hacer patatas fritas. Sale muchísimo humo blanco de la freidora. Pues a ver, esto puede ocurrir porque estás cocinando algo con mucha grasa que ha caído en la bandeja inferior. Estás a muchísima temperatura y al final se acaba quemando la grasa, echando así mucho humo que nos puede asustar. La solución es poner una taza pequeña de agua en el fondo para evitar que esto ocurra con alimentos que sueltan mucha grasa. Sale humo de color negro de la freidora. Apágala inmediatamente y abre la cubeta. Comprueba si algún alimento se ha quedado pegado en la resistencia superior. Se habrá quemado y estará soltando humo. Despégalo con unas pinzas de cocina y deja enfriar la freidora antes de continuar. La freidora no se apaga del todo cuando le puso el botón de apagar. Algunas freidoras tienen predefinido un tiempo de enfriamiento y cuando le pulsamos al botón de apagar, durante medio minuto aproximadamente, comienzan a expulsar el aire caliente con su ventilador. Así que no le vuelvas a pulsar el botón de apagar, tan solo dale su tiempo y se apagará sola. 
alimentos muy ligeros pueden salir volando dentro de la freidora. Esto ocurre por la corriente de aire caliente que se genera dentro. Por ejemplo, la masa a filo es algo peligrosa. Si haces tortillas mexicanas de trigo o de maíz, también pueden salir volando. El truco es ponerle algo de peso encima que no se queme, como algún tenedor o una cuchara. Como los hornos, cada freidora de aire es un mundo, así que no te fíes al 100% de los tiempos y temperaturas de las recetas que veas publicadas en YouTube o en redes sociales. Tómalas como una guía orientativa, pero siempre abre y comprueba las veces que hagan falta para que consigas el punto óptimo de la comida. ¿Cómo adaptar recetas de horno para freidora de aire? Es tan fácil como quitarle 15 grados de la temperatura marcada en la receta y un 20% menos de tiempo. ¿Cómo hacer carnes perfectas? Usa un termómetro de cocina de sonda y sigue la tabla que viene con él que te indica la temperatura que tienes que dejar cocinar según el tipo de carne que sea y si te gusta al punto o muy hecha. Bueno, y con todos estos super consejos me despido por hoy. Espero que te hayan sido útiles y que los pongas en práctica, sobre todo si te acabas de comprar una freidora de aire y estás un poquito perdido. De igual forma, si estás comenzando a mirar para comprarte una freidora, en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces de las freidoras que uso y que son las que recomiendo, para que las puedas conseguir a buenos precios comprándolas online. Y bien, pronto te veo aquí en Dos Rombos con más recetitas ricas para nuestra freidora de aire. Un abrazo y cuídate mucho. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a este canal de Dos Rombos en la Cocina. Sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon. En Instagram como Dos Rombos en la Cocina. Y descubre el blog micocinasaludable.com.